Hi friends, Basha's Kitchen le ini kita mana chicken dum biryani Hyderabadi style libri sedan pakaporo. Ini chicken biryani tayar pandra dek ini kita na yelir steps solir ke. Ini step by step procedure le ini chicken biryani nama ebri sedan abdi inder dam pakaporo. Adai madri ini chicken dum biryani prepare pandra dek. Naa mande dum baker dek or different dana method mande try paner ke. Ini method use pani nama lorda saapad pati kena nalla polu polu no. Nama lorda chicken no mande chakka chakka ya illa aman nalla juicy ya nalla tenderize ayer ko. So ini mure ebri pain pati nama ஒரு டிலிஷஸ் ஆனு சிக்கன் தம்பிரியானி வீட்டிலே பிரிப்பார் பண்டிருது அப்படின்டுத்து பத்திதான் இந்தி விடிலும் குடு சேர் பண்ணிருக்கே வாங்க பார்க்கலாம் சிக்கன் தம்பிரியானை சேருதுக்கு தேவேன் இங்கிரியன்சலாம் பஸ்ட் எடுத்து வெச்சிக்கலாம் இந்த தம்பிரினை செய்யிருத்துக்கான first step என்ன அப்படின் பார்த்தேங்கின்னா நம Hyderabadi style chicken dum biryani ல தக்காலி யூஸ் பண்ண மாட்டோம் நம்ம வெங்காயை மட்டுதான் யூஸ் பண்ணுவோம் அதியும் நல்ல golden brown ஆகர வருக்கு fry பண்ணிட்டு அததான் நம்ம வந்து தம்க்கும் யூஸ் பண்ணுவோம் marinationக்கும் யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போது ஒரு கடாயில் deep fry பண்ணிரு அலவுக்கு என்ன விட்டுட்டு நம்ம கட்பணி எடுத்து வெச்சிருக்கிறு onions எல்லாதி நல்ல சேத்து வெங்காயை எல்லா இந்தலவு பிராவனானது கப்பரமா இப்போ நம்ம இதை என்னில் இருந்து வெளியடுத்திரலாம் இந்த என்னை வந்து நீங்க பிரியானை செய்யிருதுக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு பலேட்டில் தனியா இதை எடுத்து வெச்சு ஆர வெச்சிருங்க हैத்ராபாதி chicken தம்பிரியானி செய்யிருதுக்கான first step இதுதான் இந்த onions எல்லாத்தி நல் நீங்க எந்த லவுக்கு நல்ல வந்து fry பண்டுங்களும் அந்த லவுக்கு நம்லக்கு நல்ல sweet ஆன taste வந்து நம்ம பிரியானில நம்லக்கு கடக்கியும் இதை இப்ப நாம் ஆர வெச்சு crush பண்ணி எடுத்து வெச்சுக்கலாம் step 2 என்ன அப்படின் பார்த்தீங்கள் இப்ப நாம் எடுத்து வெச்சுக்கு சிக்கன நல்ல marinate பண்ணும் marinationக்கு இங்கு நான் வெரு மொலகத்துல் கலந்துத்துல் கரமாசலாத்துல் உப்பு மஞ்சத்துல் எடுத்திருக்கேன் உங்கள்கட்ட கலந்து தூல் இல்ல அப்படினா இது இங்க வந்து அதுக்கு பதல வெரு மொலகத்துல் தனியாத்துல் அப்பு ஜிருகத்துல் யூஸ் பணிக்கலாம் இப்போ whole spicesல பட்ட கிராம்பி ஏலக்கா மேஸ் அப்பு வந்து கடல் பாசி கொஞ்சமா வந்து மெலக்கு அப்பு சாகி ஜீரா எடுத்திருக்கேன் இது எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து வாயில மாட்டிரத்துக்கு பிடிக்கில அப்படின்னான் சிக்கனலா மசாலா எல்லா நல்ல தடவுனது கப்பரமா ஒருமன் நேர்த்துக்கு இது நம்ம ரெஸ்ல வெச்சிரப் போரும் ஒருமன் நேர்த்துக்கு இது எடுத்து பிரிஜ்ல வெச்சிருங்க step 3 என்ன அப்படின் பார்த்தீங்க என்ன பாஸ்மத் ஏரசிய நல்ல clean பண்ணி wash பண்ணியிட்டு நம்ம வந்து ஒரு வெச்சிருந்தும் நான் இன்னிக்கு Unity brand ஓட ஒரு பாத்ரத்தில தேவியான தன்னி உத்திட்டு பட்ட கிராம்பி ஏலக்கா போட்டுருங்க அடுத்ததா இதில ஒரு டேபில் ச்புன் அலவுக்கு என்ன விட்டுடு தேவியான உப்பு சேத்துக்கோங்க தன்னி சூடானது கப்பரமா இதில நம்ம ஊர வெச்சிருந்த பாஸ்மத் ஏரசிய சேத்துடு எல்லாத்தி நல்லா கெலரி விடுங்க பாஸ்மத் எரிசி வேகிருத்துக்கு கரக்டா 6 நிமிஷ்யம் ஆகும் full flameல வெச்சு 6 நிமிஷ்யம் வேக வெச்சிங்கே அப்படினா இந்த பததுக்கு வந்து வெந்துரும் இதுக்கு மேல இது வந்து வேக வைக்கே குடாது ஏனா இது நம் தம் வைக்கே போரும் அப்படின்றுதுனால கரக்டா வந்து ரும்போயும் சாப்பாடு தனியா எடுத்து வெச்சிடு, சாப்பாடு வடுச்சு தன்னிய ஒரு கலாஸ் அலவுக்கு எடுத்து வெச்சிருங்க, அது எதுக்கு அப்படின்றது நான் சொல்கிறேன். step 5 என்ன அப்படின் பார்த்தீங்க நான் இப்பு நம்ம chicken cook பண்ணனும் chicken வேக வைக்கிறதுக்கு ஒரு flat ஆன pan இந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க இதிலதான் நம்ம வந்து பிரியானியும் தம் வைக்கப் போரும் அப்படின்றது நால் இந்த மாதிரி ஒரு pan எடுத்துடு அதில ஒரு 3 tablespoon அலவுக்கு என்ன விட்டுடு நம்ம marinate பண்ணி எடுத்து வெச்சிருக்க chicken 
சிக்கன் வேகிறதுக்கும் நம்மளுக்கு ரொம்ப டைம் ஆகாது கரெக்டாக ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஏழு நிமிஷம் இதை நீங்கள் வேக வச்சிங்கன்னா போதும் ஃபுல் ஃப்ளேமில் ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு நல்லா இதை நீங்கள் வதக்கிக்கணும் அடியில் பிடிக்காமல் இருக்கிறதுக்காக தான் இதில் நம்ம என்ன சேர்த்துருக்கோம் அதே மாதிரி நான்ஸ்டிக் பேனாக எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா நீங்கள் சாப்பாடு தம் வைக்கும் போதும் அடியில் பிடிக்காமல் உங்களுக்கு இருக்கும் ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷத்துக்கு ஃபுல் ஃப்ளேமில் வச்சதுக்கு அப்புறமா இப்போ லெட் க்ளோஸ் பண்ணி லோ ஃப்ளேமில் ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு நிமிஷத்துக்கு வேக விடலாம் நான் நடுவில் ஒரு தடவை ஓப்பன் பண்ணி கிளறி விட்டுருக்கேன் கிளறி விடும்போதே வந்து சிக்கன் நல்லா சாஃப்ட் ஆகிடுச்சு வெந்து இந்த மாதிரி ஆயிரும் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு சிக்கன் வந்து நம்மளுக்கு வெந்துருந்துச்சுன்னா போதும் ரொம்ப ஃபுல்லாக வேகணும் அப்படின்றது அவசியம் இல்லை அடுத்த பார்ட் வந்து நம்மளுக்கு தம் ஆகும்போது நம்மளோட சிக்கன் இன்னும் நல்லா வந்து வெந்துடும் இப்போ அடுத்த ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து சிக்கன் பிரியாணியை இப்போ நம்ம லேயர் பண்ண போகிறோம் லேயர் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு இந்த கிரேவி அப்புறம் இந்த சிக்கன் பீசஸில் முக்காவாசி பீசஸும் கிரேவியும் வெளியே எடுத்துருங்க காவாசி இந்த மாதிரி கிரேவி இருக்கும்போது ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு லேயர் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு லேயர் நீங்கள் வந்து நம்ம வேக வச்சு எடுத்துருக்கிற சாப்பாடு சேர்க்கணும் செகண்ட் வந்து நம்ம மறுபடியும் கொஞ்சம் கிரேவி தனியாக எடுத்தோம் இல்லையா அதில் கொஞ்சம் பீசஸை சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் புதினா அப்புறம் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிற வெங்காயத்தை சேர்த்துருங்க அடுத்து மறுபடியும் சாப்பாடு கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க கறி பீசஸையும் சேர்த்துக்கோங்க இதே மாதிரி கிரேவியோட புதினா அப்புறம் ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கிற ஆனியன்ஸும் சேர்த்துருங்க அடுத்ததாக நீங்கள் வந்து இதில் கலர் பொடியை தண்ணியில் கரைச்சோ இல்லை பாலில் கரைச்சி இந்த மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க நான் வந்து இங்கே குங்கும பூவை பாலில் கரைச்சி அதிலே கொஞ்சம் கலர் பொடியும் கரைச்சி இதில் நான் சேர்த்துருக்கேன் லாஸ்ட் லேயரில் நம்மக்கிட்ட இருக்கிற எல்லா சாப்பாடையும் சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் புதினா அப்புறம் வந்து ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கிற வெங்காயம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கோங்க சாப்பாடு அடியில் பிடிக்காமல் இருக்கிறதுக்காக தான் இந்த அரிசி தண்ணியை வந்து நம்ம கடைசியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொன்னேன் அதில் முக்கா கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணியை வந்து இந்த மாதிரி நாலா பக்கமும் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிடுங்க இந்த மாதிரி செய்கிறதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்ம சாப்பாடு வந்து தம்ல வைக்கும் போதும் நம்மளுக்கு வந்து அடியில் பிடிக்காமல் இருக்கும் அடுத்த ஸ்டெப் தம் வைக்கிறது தம் வைக்கிறதுக்கு இப்போ வந்து நம்ம ஃப்ளேம் ஆன் பண்ணிக்கோங்க ஆன் பண்ணதுக்கப்புறமா மேலே ஒரு காட்டன் கிளாத் வச்சு இந்த மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு அது மேலே நம்மளோட இந்த பேனோட லெட்டை வச்சு இந்த மாதிரி நல்லா க்ளோஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி செய்கிறதுனால நம்மளுக்கு உள்ளே ஃபார்ம் ஆகிற ஸ்டீம் வந்து வெளியே போகாமல் இருக்கும் துணி வந்து நம்மளுக்கு கீழே பர்னரில் பிடிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு நாலு பக்கமும் துணி எடுத்து மேலே இந்த மாதிரி வச்சுருங்க இப்போ ஃப்ளேம் ஆன் பண்ணிவிட்டு இருபது நிமிஷத்துக்கு லோ ஃப்ளேமில் அப்படியே வச்சுருங்க இருபது நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஹாஃப் அன் ஹவருக்கு ரெஸ்ட்டில் விட்டுருணும் அப்போ ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ப்ளஸ் ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு அப்புறமா தான் இதை நம்ம இப்போ ஓப்பன் பண்ண போகிறோம் பாருங்கள் நம்மளோட சிக்கன் தம் பிரியாணி ஹைதராபாதி ஸ்டைல் தயாராகிடுச்சு நீங்கள் லிட்டு ஓப்பன் பண்ணும்போது சாப்பாடு உங்களுக்கு இந்த மாதிரி நீட் நீட்டாக குச்சி குச்சியாக நிற்கணும் இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு நீட் நீட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்மளோட சாப்பாடு வந்து நல்லா பதமாக வெந்திருக்கு அப்படின்றது தான் அர்த்தம் இப்போ இதை நம்ம டிஷ் அவுட் பண்ணிடலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோக்கு லைக் கொடுங்க சேனல் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி மட்டன் தம் பிரியாணி ரெசிபி நம்ம வந்து பெரிய டேக்ஷால எப்படி செய்யறது அப்படின்ற வீடியோ உங்களுக்கு வேணும்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் பாருங்கள் டிஷ் அவுட் பண்ணும்போது இதில் வந்து நீங்கள் மூணு கலர் வந்து இருக்கும் இதில் ஒன்று வந்து இந்த சாஃப்ரனோட கலர் இன்னொன்று வந்து நம்மளுக்கு அந்த நம்ம சிக்கனில் மசாலா போட்டோம் இல்லையா அந்த கலர் ப்ளஸ் ஒயிட் ரைஸ் ஹைதராபாதி சிக்கன் பிரியாணியில் வந்து நம்மளுக்கு இந்த மூணு கலரையுமே வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி மிக்ஸப் பண்ணியும் எடுத்து சர்வ் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா லேயர் லேயராகவும் சர்வ் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மசாலாவோடு சேர்த்து இந்த ஒயிட் ரைஸையும் இந்த மி இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி நீங்கள் சர்வ் பண்ணும்போது அதோடய டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் எப்படி சாப்பாடு ஒன்றுக்கு ஒன்று ஒட்டாமல் எவ்வளோ பொழு பொழுன்னு நம்மளுக்கு வந்து பிளேட்டில் கொட்டுது பாருங்கள் ஸோ பாஸ்மதி அரிசி இந்த மாதிரி வேகணும் உங்களுக்கு அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இது நீங்கள் அட்லீஸ்ட் ஹாஃப் அன் ஹவர்க்காச்சும் நான் சொன்ன மாதிரி வேக வைங்க அதே மாதிரி இந்த வீடியோவில் சொல்லியிருக்கிற ஸ்டெப்ஸை வந்து கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னா இதே மாதிரி ஒரு சூப்பர் டெலிஷியஸான ஹைதராபாதி சிக்கன் தம் பிரியாணி உங்கள் வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கும் நீங்களும் செஞ்சு கொடு